മിഡിവൽ ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ റേഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പം മിസ്സിയുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ അതിനുശേഷം മിസ് പറയുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡി സെറ്റ് ആണോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൂഫീസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂഫി വര്യൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കബീറുണ്ട് ഗുരുനാനാക്ക് ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ ഓലി ഉണ്ട് മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയ്സി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ആരാണ് മക്കളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂഫി വര്യനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് സുപ്രധാനപ്പെട്ട സൂഫി വര്യന്മാരും അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആരായിരിക്കും യെസ് ആ ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ ഓലിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെയൊക്കെ തരും അതായത് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും ചിലപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൽവാസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ശിവ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നായനാസ് അപ്പോൾ അവരുടെ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന പോയിറ്റ്സ് അതായത് ഭക്ത കവികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു കുലശേഖര ആൽവാർ പെരിയാൽവാർ നമ്മ ആൽവാരാണ്ടാൽ അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ അല്ലേ എന്തായാലും ഭക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഭക്തികാരായിക്കോട്ടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലേ ഭക്തികാരായിട്ട് പാടി പഠിച്ചതായിരുന്നു അല്ലേ പാടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽവാസിലുള്ള എല്ലാ ടീമിനെയും നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഒരു നായനാസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഭക്ത കവികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്താലോചിച്ച മതി കാരക്കാ തറവാട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് സംബന്ധക്കാരുണ്ട് പിന്നെ സുന്ദരനാണ് നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ മാണിക്യ വാസകർ എന്ന് പറയുന്ന മോനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുള്ള അപ്പം കാരക്കൽ അമ്മയാറായി അപ്പർ അല്ലെ അപ്പനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അളിക്ക് അപ്പറുണ്ട് പിന്നെ സംബന്ധക്കർ അതാണ് ആര് സംബന്ധർ പിന്നെ സുന്ദരർ മാണിക്യ വാസകർ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഏതിൽ വരുന്ന മക്കളെ നമ്മുടെ നായനാസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇതേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ ലങ്കാർ ലങ്കാറിന് നേരെ മിസ് ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് ലങ്കാർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റിങ്സ് ഓഫ് ആൽവാസ് ഉണ്ട് കുലശേഖര ആൽവാറുണ്ട് ലീഡിൻ ഉത്തർപ്രദേശ് പറഞ്ഞിട്ട് കോമൺ കിച്ചൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിങ്സ് ഓഫ് നായനാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതാ മിസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലങ്കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ കിച്ചൺ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള അടുക്കളയാണ് അല്ലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്കാർ കോമൺ കിച്ചൺ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കബീർ കബീർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കബീറിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാവുക റൈറ്റിങ്സ് ഓഫ് ആൽവാസ് അല്ല കുലശേഖര ആൽവാർ റൈറ്റിങ്സ് ഓഫ് നായനാസ് ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പം ഏതായിരിക്കും ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കബീറിന് നേരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ദാ നമുക്ക് എവിടെയോ കബീറിന് നേരെ ലീവിടീൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധം നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആയിരുന്നു മക്കള് നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ ആൽവാസിൻ്റെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ആൽവാസിൻ്റെ ആയിരുന്നു എന്ത് നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമുറൈകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ആയിരുന്നു തിരുമുറൈകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്സ് ഓഫ് നായനാസ് ആയിരുന്നു തിരുമുറൈകൾ പിന്നെ പെരുമാൾ തിരുമൊഴിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പെരുമാൾ തിരുമൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ കുലശേഖര ആൽവാറിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ളു ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ വചനങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ദ ഐഡിയാസ് എറോസിൻ അനുഭവ മണ്ഡപം ഓക്കെ അനുഭവ മണ്ഡപത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വചനങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് അനുഭവ മണ്ഡപം അനുഭവ മണ്ഡപം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അനുഭവ മണ്ഡപം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ആരാ ഇത് അനുഭവ മണ്ഡപം ആ ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ബസവണ്ണയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അനുഭവ മണ്ഡപം ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഫോറം ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ബസവണ്ണ ഇൻ ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാനുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് മെസ്സവട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് ബസവണ്ണയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലമ പ്രഭു അക്ക മഹാദേവി ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ രണ്ടു പേരുമായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ കാസ്റ്റിലും എല്ലാ ജെൻഡറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എല്ലാ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു കം ടു അനുഭവ മണ്ഡപം ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലേ സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കഷൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താനും നോളജ് റിന്യൂവലും അല്ലേ അറിവ് പുതുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അനുഭവ മണ്ഡപത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് എന്ത് വചനാസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാം അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ മലയാളം കൂടെ ഡേമസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഐഡിയാസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ഡയലോഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദ പേഴ്സൺ ഹു പ്രീസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ റീ ബേർത്ത് ലൈവ് ദർ ഇസ് നോ റീ ബേർത്ത് ലൈവ് ദിസ് ലിവ് ദിസ് ലൈവ് ബർത്ത് ബ്ലിസ്ഫുലി അതായത് വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം റീ ബേർത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല ഈ ജന്മം ധന്യമാക്കി ജീവിക്കൂ എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് മക്കളെ ആരാണ് ആ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് അല്ലെ കോച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ബസവണ്ണയാണ് ബസവണ്ണ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പോയിട്ട് ഹൂ വാസ് ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ അതായത് ഇതിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇവർ ഇതിൽ വരിക അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജയദാവ ബസവണ്ണ ഗുരുനാണ കബീർ മീരാബായി ഉണ്ട് ആരായിരിക്കും മീരാഭായി മീരാഭായി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മീരാബായി ഓക്കെ റെഡി ഇനി അടുത്തത് for the person who gave leadership to the sikh re- religious establishment adayid sikh mada roopigaranate okay sikh mada sthapanathina netratham kodutha vyakti aarana ennaladana question okay aarayirkum aarayirkum kootathile nammada guru nanak aanu le guru nanak aanu guru nanak ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ദ പേഴ്സൺ റിമൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹിന്ദു ആൻഡ് മുസ്ലിം ആർ ടു വെസൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ സെയിം സോയിൽ ഓക്കെ അതായത് ഒരേ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാത്രങ്ങളാണ് ഹിന്ദുവും മുസ്ല മുസൽമാനും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ യെസ് ആ നമ്മുടെ കബീറാണ് കബീർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓദർ ഓഫ് ഗീത ഗോവിന്ദം ഗീത ഗോവിന്ദം രചിച്ചത് ആരാണ് മക്കളെ ഇനി ബാക്കി ഒരാളും കൂടി ഉള്ളു അല്ലേ ആരാണ് നമ്മുടെ ജയദേവ ജയദേവ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തരുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബസവണ്ണയാണ് അനുഭവ മണ്ഡപമൊക്കെ രൂപീകരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടു